வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் மேற்கு பார்த்த மனையை தெருக்குத்து எப்படி நன்மை செய்யக்கூடிய தெருக்குத்து தீமை செய்யக்கூடிய தெருக்குத்து எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து பெரும்பாலும் நம்ம பிளாட்டுகள் எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று தெக்க பார்த்து பிளாட்டுகள் பிரிப்பாங்க அல்லது வடக்க பார்த்து பிளாட்டுகள் பிரிப்பாங்க பெரும்பாலும் கிழக்க பார்த்து பிளாட்டு ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் மேற்கு பார்த்து பிளாட்டு அவ்வளவா இருக்காது மேற்கு பார்த்து பிளாட் இருந்து மேற்க பார்த்து வீடு கட்டக்கூடாது அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க மேற்க பார்த்து வீடு கட்டக்கூடாதுன்னா இயற்கை இயற்கை பிரகாரம் மேற்குங்கிறது ஒன்று இல்லாமல் இருந்திருக்கணும் எந்த சைடுனாலும் வீடு கட்டலாம் வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு வாஸ்து சாஸ்திரப்படி அமைஞ்சிருக்கணும் அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு இது மேற்க பார்த்துனா சூரியன் மறையக்கூடிய இடம் அதில் கட்டக்கூடாது கிழக்க பார்த்து சூரியன் ஒதுக்கக்கூடிய இடம் அது கட்டக்கூடாது அப்போ தெக்கையும் வடக்கையுமா கட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அப்போ மேற்க பார்த்து கட்டினாலும் சரி கிழக்க பார்த்து கட்டினாலும் சரி வாஸ்து படி கரெக்டாக கட்டிட்டோம்னா நல்ல பலன்கள் தான் செய்யும் இப்போ அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க தெக்க பார்த்து வீடு கட்டும்போது ஒரு நல்ல அமைப்புன்னு பார்த்தா தெக்க பார்த்து மூணாவது இடம் தான் நம்ம வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வடக்க பார்த்து கட்டக்கூடிய வீடு மிகவும் நல்ல பலன்களை செய்யும் ரெண்டாவது கிழக்க பார்த்து கட்டக்கூடிய வீடு ரொம்ப அற்புதமான பலன்களை செய்யும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கிழக்க பார்த்து வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு நிறையா இப்போ அது கிழக்கா பாத் கிழக்க பார்த்து உள்ள பிளாட்டை வாங்கிக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு வடக்க பார்த்தோ அல்லது தெற்க பார்த்தோ கட்டிடுறாங்க ஆனால் மூணாவது இடத்துல தான் தெற்கு பார்த்தே கட்டக்கூடிய அமைப்பை சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்ம பயப்படுறோம் எதுக்குமே பயப்படுறோம் அடுத்தால் என்ன செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் யார் சரியாக செய்கிறாங்களோ அவங்க செய்கிறவங்க செய்கிறவங்கள தெரிஞ்சு கடைபிடிக்கணும் இல்லைன்னா இந்த வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணரை அணுகி கரெக்டாக செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய தெருக்குத்து எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ மேற்க பார்த்த உள்ள ஒரு மனை உங்களுடைய மனையாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் மனையாக வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட மனையாக இருக்கலாம் அவங்க உங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டிருக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக தெளிவாக எந்த இடத்துல தெருக்குத்து இருந்தால் நல்ல பலன்களை விளைய வைக்கும் அப்படின்னு நான் காமிக்கேன் அதாவது மேற்கு பார்த்ததில் வடக்கு சார்ந்த மேற்கு அதாவது இந்த இடத்துல உள்ள தெருக்குத்தும் இந்த மனைக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இதுக்கு பாதி கங்கட்டு உச்சஸ்தானம் இது கங்கட்டு அதாவது வடக்கு சார்ந்த மேற்கு இந்த சைடு உச்சஸ்தானம் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனையை இது வந்து மிகவும் நல்ல பலன்களை செய்யும் அதாவது நான் ரைட் போட்டிருக்கிறேன் இந்த மனை இந்த மனை உங்களுடைய மனையாக இருந்தாலோ அல்லது இந்த மாதிரி மனை உங்களுக்கு விலைக்கு வந்தாலோ நீங்கள் வாங்கலாம் ஏன்னா உச்சஸ்தானத்தில் தெரு வந்து மனையை குத்துவது மிக நல்ல பலன்களை செய்யும் சரி ரைட்டு முழுமையாக அதாவது வந்து எல்லா இடத்தையுமே வந்து தெரு குத்துது உங்களுடைய இடத்தை அல்லது வீட்டை ஃபுல்லாகவே வந்து மேற்கு இருந்து உங்கள் ஃபிளா உங்கள் இட உங்கள் வீட்டவோ உங்கள் ஃப்ளாட்டவோ வந்து குத்து உங்கள் மனையோ குத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டாம் ஏன்னா மேற்கு இருந்து வரும் ஃபுல்லாகவே குத்தக்கூடிய மனை அவ்வளவு நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய மனை கிடையாது அதை ரெண்டாக பிரிக்கணும்னா அதுக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்குது அது பிரகாரம் தான் சிரிக்கணும் பிரிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா மேற்கு இருந்து ஃபுல்லாக கூடிய ஃபுல்லாக வந்து மனையை குத்தக்கூடிய மனையை பிரிக்கும்போது நிறையா பிரச்சனைகள் வரும் ரெண்டாவது வாஸ்து சாஸ்திரப்படி கெட்டுறதுக்கு சில குறைபாடுகள் செய்யும் அப்படியே பிரிக்கணும்னா அதுக்கு நான் இப்போ ட்ராயிங் போடுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க இப்படி ஃபுல்லாக வந்து குத்திருச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம நல்லா 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 செய்யக்கூடிய தெரு குத்து அதாவது வந்து வடக்கு மேற்கு சார்ந்த வடக்கில் குத்தக்கூடிய இந்த மேற்கு பார்த்த பிளாட்டு நல்லதை செய்யணும்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தீமை செய்ய போகிறதா பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து இந்த இடத்துல அதாவது நீச ஏரியா இந்த பார்த்துக்கோங்க இந்த இடம் நீச ஏரியா இது ஃபுல்லாகவே நீச ஏரியா பகுதி அதாவது வந்து தெற்கு சார்ந்த மேற்கு அப்படின்னு இருக்கு பேர் தென்மேற்கில் வந்து அதாவது உதாரணத்துக்கு தென்மேற்கு தெற்கு சார்ந்த மேற்குன்னு கூட இதை சொல்லலாம் இந்த இடத்துலேருந்து தெரு வந்து உங்கள் மனையை கொத்துனா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வாங்காதைய வச்சுருந்தாலும் வீடு கட்டும்போது கரெக்டாக பிளான் படி செய்யுங்க ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து கரெக்ட் இந்த இடத்த கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணரால் கரெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வீடு கட்ட முடியும் நீங்களே கட்டினீங்கன்னா இந்த தெரு வந்து மனை வந்து நீச இடத்துல குத்துறதுனால தீமையான பிளான் தான் செய்யும் இப்போ உதாரணமாக இப்படி ஒரு மனை நம்ம இடத்துல இருக்குது வேறு இந்த இடத்துல தான் நம்ம கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இந்த குத்தக்கூடிய மனையை ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்துல கோடு போட்டு பிரிச்சுருங்க அதாவது வந்து இப்படி பிரிச்சுக்கோங்க இந்த தென்மேற்கு அதாவது தென்மேற்கில் இருந்து வந்து மேற்கில் இருந்து ஃபுல்லாகவே மேற்கு பார்த்த பகுதியாக குத்துற மாதிரி பிரிச்சுட்டு
நீச ஏரியாவில் வந்து தெரு வந்து உங்கள் மனையை குத்திருச்சுன்னா எவ்வளோ எந்த எத்தனை அடியிலேருந்து எத்தனை அடி வரைக்கும் குத்துதோ அதுலேருந்து உங்கள் உங்கள் மனையை ஒரு குறுக்க ஒரு கோடு அதாவது வந்து பிளாட்டை பிரைவேட் ரோடு மாதிரி உங்கள் இடத்துக்குள்ளே ஒரு கோடு போட்டு ஒரு கோடு கிழிச்சிக்கிட்டு அதை பிரைவேட் ரோடாக அமைச்சுக்கிட்டு தெருக்குத்தை இல்லாத மனையாக நல்ல மனையாக ஆக்கி மேற்கு பார்த்த வீடோ அல்லது தெற்கு பார்த்த வீடோ பண்ணி ஒரு நல்ல வீடாக கட்டி நல்ல பழங்களை உண்டு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மேற்கு பார்த்த வீட்டுக்கு நல்ல தெருக்குத்தில் இருந்தால் தெம்பாக வீடு கட்டலாம் தீமை செய்யக்கூடிய தெருக்குத்தா அதாவது வந்து நீச ஏரியாவில் தெரு வந்து குத்திருச்சுன்னா அது தீமையான பழங்களை செய்யும் அதுக்கு எப்படி நான் பிரிச்சுருக்கிறேன் பிளாட்டை பிரிச்சுருக்கேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா மேற்கு பார்த்து வீடு கட்டக்கூடாது நிறைய பேர் பயமுடுத்துவாங்க பயப்படாதீங்க மேற்கு பார்த்து கட்டினாலும் வராண்டா எங்கே வரணும் ஹால் எங்கே வரணும் கிச்சன் எங்கே போடணும் வீடு எத்தனைக்கு எத்தனை அதாவது இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபுட்டில் கட்டுறோமா எந்தெந்த பகுதி எங்கெந்த இடத்துக்கு வரணும் எந்த இடத்துல அதாவது காலி இடம் கிடக்கணும் எப்பயுமே வீடு கட்டும்போது வடக்கு பக்கம் அதிக காலி இடமும் கிழக்கு பக்கம் அதிக காலி இடமும் விட்டு தான் கட்டணும் தெற்கு பக்கம் இடம் விடாமலும் கட்டலாம் விட்டாலும் ரொம்ப கம்மியாக விடணும் மேற்கு பக்கம் விட இடம் விடாமல் கட்டலாம் விட்டாலும் ரொம்ப கம்மியாக விடணும் அதிகமான இடம் வடக்கு பகுதி விட 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பொருளாதாரம் உசந்துக்கிட்டே போகும் கிழக்கு பகுதியை அதிகமாக இடம் விட விட வாழ்க்கையில் வெற்றி புகழ் பணம் எல்லாமே சேரக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் எக்காரத்தை கொண்டும் வடக்கை அடைச்சி தெற்க ஃப்ரீயாக விட்டுறாதீங்க கிழக்க அடைச்சி மேற்க ஃப்ரீயாக விட்டுறாதீங்க அல்லது வடக்கையும் கிழக்கையும் அடைச்சி மேற்கையும் தெற்கையும் ஃப்ரீயாக விட்டுறாதீங்க அந்த வீட்டில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் என்ன அந்த வீட்டில் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு கஷ்டம் மேலே கஷ்டம் வரும் அதுக்கடுத்து அந்த வீடை யாராவது நீசுக்கோ வாடகைக்கோ விட்டாலும் அவர் அந்த கஷ்ட சீவனாச சீவனாம்சத்தை தான் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வாஸ்து வாஸ்து உண்டு பண்ணும் ஏன்னா இந்த நீமுர்னாலஜி வாஸ்து ஜாதகம் இதெல்லாம் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி ஒருத்தர் கரெக்டாக வீடு கட்டிட்டார்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நான் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒருத்தருடைய ஜாதகமே நல்ல ஜாதகம் அதாவது நல்ல ஜாதகம்னா என்ன கஷ்டமான ஒரு திசை புத்தி நடக்கும் போது கூட வா நல்ல வாஸ்து பிரகாரம் வீட்டில் இருக்கும் போது நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பை வாஸ்து உண்டு பண்ணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க வீடை மட்டும் கரெக்டாக கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்நாள் எவ் எழுபது எண்பது வயசு நீங்கள் வாழக்கூடிய அமைப்பு இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெடுகாலமே வர வந்தாலும் அது லேசாக போகக்கூடிய அமைப்பை நம்ம வாஸ்து பகவான் உண்டு பண்ணுவான் வாஸ்து கூடிய நாள் எந்தெந்த நாள் எப்படிங்கிறத நான் ஒரு தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மேற்கு பார்த்த உள்ள மனைக்கு எப்படி நான் பிரிச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடை கட்டிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி